Én 1992-ben születtem, egészséges gyerekként jöttem a világra, de történt egy kis probléma az oxigén adagolással, és oxigén hiány miatt fellépett agyvérzés, mely a mozgásomat támadta meg, és ezáltal lehettem ilyen mozgáskorlátozott. Oroszországból, területi városból származom. Ez a város arról híres, hogy ott található az autóváz. Az egy jár, ahol zsiguli és lada kocsikat gyártják. Otthon én óvodai pedagógus és pszichológus szakon tanultam, pedagógiai egyetemen, és egy nyári gyakorlat alkalmával kerültem olyan rehabilitációs intézménybe, ahol már alkalmaztak Péter Mozart. Nem tudtam rendesen fejlődni, és mikor már kellett volna mennem, mint egy rendes gyereknek, akkor csak állni és mászni tudtam. Bekerültem Pető Andrásnak a óvodájába, a Kútvölgyi útra, ott voltam óvis, ott is kaptam gyógytornát, fejlesztettek, mit lehetett. Eddig soha nem hallottam a konduktív nevelésről. Éppen kerestek hallgatókat a következő tanévre, és jelentkeztem. És így 96-ban kerültem Magyarországra. A Pető módszernek az a lényege, hogy ez egy komplex pedagógiai rendszer. Tehát a Pető András a központi idegrendszeres sérülés problémáját abban látta, hogy ez pedagógiai probléma. Tehát azt gondolta, hogy aktív tanulással megtanítható azt, ami a sérült idegségek nem képesek. Kicsit tudatosult bennem, hogy én nem olyan leszek, mint a többi gyerek nekem. Sokkal többet kell úgymond letennem az asztalra, mint a többi embernek. Nem gyógyítás ilyen hagyományos értelemben, ez inkább ilyen gondosan megszervezett életforma, ami napi 24 órán keresztül tart, és akár egész életen át is. Tehát nagyon fontos minden lépés, és én inkább az filozófiának is megneveznem. A Pető professzornak például az volt a motto, hogy az ehhez ott tanítsd meg halászni, és akkor örök előttere jól lakott lesz. Tehát fel kell ruházni a nevelteket olyan tudással, ami segít nekik a további életükben. Egyik kulcseleme a konduktív nevelésnek a csoport. Tudjuk, hogy a foglalkoztatás csoportban folyik, és ez hatalmas erőt ad, tehát csoport, ez húzó erőt jelent, az pozitív példát jelent, az segítséget jelent, tehát ugyanúgy, ahogy a pedagógus segít a gyerekeknek, ugyanúgy gyerekek is segítenek egymásnak. Nagyon szeretek Magyarországon élni, mert 15 éve élek itt, tetszenek az emberek, a természeti kincsek, a munkam, ami szerintem le legjobb dolog volt az életemben, hogy kezdtem tanulni konduktív pedagógiát. Igaz, egy kicsit veletlen volt, de nagyon jó, hogy ide vezetett a sorsom. Már a víz már, jég ja. hideg. Ja. Azt üzenném a többi sorstársaimnak, hogy ne adják fel a reményt, küzdjenek, legyenek kitartóak, és akkor lesz belőlük ember, és lesz életük is, és amit szeretnének, tűzék ki céljául, és csinálják meg is, ne, ne hagyják félbe. Amiben belekezdenek, azt csinálják végig. Van egy férjem, már nyolc éve vagyunk házasok, a gépes mernek Budapesten dolgozik, és egy kis fiam, aki már másfeleves, és örök mozgó. Ha azt mondom, hogy hazamegyek, akkor ez azt jelent, hogy Oroszországba, de azt is jelent, hogy Budapestre. Nekem az elvezés nem csupán egy sport, hanem kikapcsolódás. Ilyenkor az ember kizárja magából a külvilágot, a rosszat, ad nekem erőt, hogy küzdjek és ne álljak le és hogy legyek kitartó.